porozmawiajmy o worried. Get worried and to be worried. He's worried about something, czyli on się martwi czymś. Or he's worried that. Albo martwi się, że. So if I was to ask you a question, gdybym miała zadać wam pytanie. What do you worry about when you speak English? What do you worry about when you speak English? Co was martwi, kiedy zaczynacie mówić w języku angielskim? What are, you worried about, what are you worried about when you speak English? Are you worried that you will make a mistake? Or your accent still needs some work? Are you worried about or do you, go, do you get worried about when um, uh, that you'll make a mistake or that your accent is still not as good as you would like it to be? Why do you get worried? So, answer me this question. Odpowiedzcie mi na to pytanie, kochani. What do you get worried about when you speak English? Czym się martwicie? Co was, was martwi, tak? W momencie, kiedy mówicie w języku angielskim. Do you worry about your grammar, your vocab, your pronunciation? Ok, I worry I will still make mistakes, Ilona Kotek says. Thank you, Ilonka. Well done. You can, you can also say, I worry about making mistakes. Yeah, that would be short and an easier version. I worry about making mistakes. Uh, I worry about this topic. Awesome, awesome. Thank you very much, Maria. I worry about grammar, Kasia says. Awesome. I worry about making mistakes, Magda. Well done. I, you, I worry about you using tenses. Very good. Thank you. Bardzo Cię cieszę, jak widzę, że, że zaczynacie to wszystko dobrze stosować w odpowiednich miejscach. To, to, to wiem, że później możecie też sami sobie popracować i zdecydowanie będziecie umieli tego, um, tego użyć. Zuzia worries that when someone doesn't understand her. Tak? Zuzia się martwi, jeśli ktoś jej nie rozumie. I worry about my future. Super, Klaudia, super zdanie. I worry about my future. Czyli boję się o moją przyszłość. Yeah? I don't know what's gonna happen. Nie mam pojęcia, co się wydarzy. I worry about grammar. Kasia, pamiętaj, że I am to nie do końca... I am worried. You can say I am worried. Jestem zmartwiona. But I worry about mistakes. Awesome. Or about making mistakes. Or I worry about grammar. Well done. Uh, I worry that I will forget the words. Ewik, całe zdania, nie końcówki. <laughs> Bo jak zrobisz końcówki, to tylko końcówki zapamiętasz. A chodzi nie o same końcówki, tylko o, ca o całe zdania. Kochani, bardzo często Wam o to mówię, więc dzisiaj też przypomnę, że e, żeby mówić w języku angielskim, musimy powtarzać całe twory, a nie ich części. Bo tak to tylko części nam zostają, więc proszę Was serdecznie, żebyście, żebyście um, używali całości. Karolina, don't worry about it, we'll sort it out. Nie, nie martw się Karolina, tego, tego będziemy się też uczyć. Very good, well done guys. Next time we'll prepare a webinar about how to express happiness. Not only worry, <laughs> not anger, but also happiness. Następnym razem, kochani, musimy zrobić webinar na temat te tego, jak pokazywać szczęście, zadowolenie, euforię, nie tylko <laughs> złość, zmartwienie, czyli to, o czym dzisiaj mówimy. Natomiast są to słówka, które permanentnie e, wpadają Wam w różne miejsca i nie do końca te, który, w których powinny być. But you doing well, very well. Ale dajecie radę i Wy miatacie. No więc zapytam jeszcze kolejne pytanie. Kochani, what do you worry about when you go on holidays? What do you worry about when you go on holidays? Czym się martwicie, kochani, kiedy jedziecie na wakacje? What do you worry about when you go on holidays? So for example, I worry about the weather. I worry about the, the weather because I like sun. Czyli ja się martwię pogodą, bo lubię słońce. So when I go on holiday, I worry about the weather. What else do you worry about? A wy czym się martwicie, kiedy jedziecie na wakacje? I can see that Marzenka wrote, I worry about the cost of the hotel. Very good, Marzena. Marzenka. I worry about my mum. Martwię się o moją mamę. Uh, oh, I worry about the commendation is super. 
I worry that I will meet a crocodile. Magda, Magda pisze, że się martwi, że spotkę botka krokodyla. When I go on holiday, I worry my condition of the car. Awesome. Kochani, w nauce języka angielskiego chodzi o skutek, efekt. Szybki, mierzalny, zauważalny z tygodnia na tydzień. Zapraszam Was serdecznie, jeśli chcecie się poważnie zaangażować w język angielski, chcecie się nauczyć szybko i chcecie mieć taki efekt, zapraszam Was na kolejny webinar. A żeby uczestniczyć w tym webinarze, bardzo proszę, żebyście zapisali się na link powyżej. Join us to obłąd. Dołączcie do obłądu i uczcie się razem z nami. Tak, żeby za chwilę faktycznie zniwelować wszystkie błędy i zacząć po prostu dobrze mówić. Zamieńmy, kochani, moje gadanie w nasze wspólne działanie i w Wasz efekt. See you soon. Click on the link and I'll see you very soon. And please, please, please make sure to share this lesson. Proszę Was, podzielcie się tą informacją ze wszystkimi. Udostępnijcie tą informację na Facebooku, podzielcie się ze znajomymi, dajcie łapki w górze, niech jak najwięcej osób do nas dołączy, bo my wszyscy musimy step up and learn English effectively. See you soon, guys.